আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা দিস কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানব জাভা স্ক্রিপ্ট আসলে দিস কিওয়ার্ড কি কাজ করে তো দিস কিওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি একটা একটা অবজেক্টকে মেনশন করে ঠিক আছে দিস কিওয়ার্ড অলওয়েজ একটা অবজেক্টকে মেনশন করে তো প্রথমত আমি যদি এখানে এভাবে লিখি দিস সরি কনসোল লক করি আসলে দিস কিওয়ার্ডের আউটপুট কি দেখাই কি এটা অবশ্যই একটা উইন্ডো অবজেক্টকে দেখাবে আপনি দেখুন নর্মালি বা ইনিশিয়ালি দিস কিওয়ার্ডটা হচ্ছে একটা উইন্ডো আমাদের যে ফুল উইন্ডোটা আছে এই উইন্ডোটার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে রাইট সো আমরা এগুলোর মধ্যে অ্যাক্সেসও করতে পারব ঠিক আছে এগুলোর মধ্যে অ্যাক্সেসও করতে পারি সো এখানে দেওয়া আছে দিস অন চেঞ্জ অন ক্লিক হ্যান ত্যান অনেক কিছু আছে সো এই যে এতগুলো আমাদের ভ্যালু আছে এগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমরা অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে অ্যাক্সেস করি না আমরা নিজস্ব অবজেক্ট তৈরি করি অবজেক্ট করে তারপরে তখন আমরা কি করি সেটাকে ব্যবহার করি ওকে সো আমরা দেখি এখন যেমন হচ্ছে দিস স্ক্রিন যদি বলি তো মেবি এটা কাজ করতে পারে সাপোজ ব্যবসায় ডট স্ক্রিন আমরা এখন কী রেজাল্ট পাবো স্ক্রিনের পরে কি আছে স্ক্রিনের পরে আছে উইথ রাইট স্ক্রিনের পরে আছে অ্যাভেল হাইট সো দ্যাটস ট্রাই আমরা স্ক্রিন পাইছি রাইট এখন যদি আমরা হাইটটা চাই আমাদের বা অ্যাভেল উইথটা চাই আমাদের স্ক্রিন আমরা পেয়ে যাব সো ডট সরি এটা যেহেতু আমাদের একটা আবজেক্ট সো আমরা এভাবে এটাকে শো করবো এভেল উইথ ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ সো আমরা কিন্তু এটার যে আমাদের স্ক্রিন উইথটা পাবো তো একটা কম্পিউটারের স্ক্রিনের অ্যাভেল উইথটা কত এটা আমরা জানার জন্য ঠিক এই যে এটা লিখতে পারি তো দিস দিয়ে যখন আপনি অ্যাক্সেস করবেন ঠিক তখন ইনিশিয়ালি আপনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই উইন্ডোটাকে মানে আপনার কম্পিউটারের এই যে ডকুমেন্টটা সেটাকে কিন্তু অ্যাক্সেস করছেন এখানে কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে লাইক আমি যদি আর একটু আপনাদেরকে দেখাই তো এখানে দেখুন কি কি আছে তাহলে আরও ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে আমি যদি নিচে আসি একটু আমাদের এখানে ডকুমেন্টস নামে একটা জিনিস ছিল সো ওয়ের ইজ ইট ডকুমেন্ট 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 অনেকগুলো আছে অনেকগুলো ডকুমেন্ট উপরে ছিল মেবি এই যে ডকুমেন্ট তো আমরা যদি ডকুমেন্টে যাই যাওয়ার পরে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস পাচ্ছি এস টিমের পাচ্ছি রাইট সো ডকুমেন্টের পরে যদি অলে যাই আমরা কিন্তু কালেকশন ট্যাগগুলো পাবো লেটসে দিস ডকুমেন্ট এবার আপনি কি পাচ্ছেন আপনি কিন্তু ডকুমেন্ট পাচ্ছেন পুরো এস টিমেলটা এরপরে যদি আমি অল দেই সো এভাবে আই থিঙ্ক আমি পুরো কোডটাকে পেতে পারি রাইট এই যে এস্টিমেট কালেকশান ওকে সো আমরা এইভাবে মনে করি আমাদের চাইল্ড ট্যাগ তারপরে হচ্ছে প্যান্ট ট্যাগ এগুলো কিন্তু পেড় করতে পারি অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এটা নিয়ে আমি বেশি বলছি না কারণ হচ্ছে এখানে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে দিস দিয়ে আপনি উইন্ডোর কতগুলো জিনিসকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন কতগুলো জিনিসকে বের করতে পারবেন বা রিয়েল লাইফে আমরা যখন দিস কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করি ঠিক তখন অ্যাকচুয়ালি এই দিসটাকে কীভাবে আমরা ইউজ করি সেটা আমরা দেখব তো আমরা এতটুক মনে রাখি দিস হচ্ছে একটা উইন্ডো অবজেক্টকে টার্গেট করে অলওয়েজ যদি আমরা ফাঁকা ফিল্ডে এটাকে লিখি ওকে এবার আমরা একটা নিজের সবজেক্ট তৈরি করব এবং তৈরি করার পরে তখন আমরা দিস কিওয়ার্ডটা ইউজ করব তো লেটসি ঘটে কি এখানে সো সাপোজ আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করি আমরা পার্সন নামে একটা অবজেক্ট তৈরি করি ওকে আমরা অবজেক্ট তৈরি করার সিস্টেম জানি এইভাবে করতে হয় দেন নেম দিচ্ছি নেম দিয়ে আমি এখানে নার্সিং হ্যাঁ অবশ্যই কমা দেই আমরা এখানে এজ আমি এখানে এজটা উল্লেখ করলাম থার্টি টু তারপরে হচ্ছে যদিও আমার বয়স থার্টি টু না এরপরে আমরা এখানে ক্যালকুলেট হ্যাঁ ক্যালকুলেট এজ দিলাম এজ দিয়ে আমরা এখানে একটা ফাংশন এক্সপ্রেশন তৈরি করব ফাংশন এক্সপ্রেশন তৈরি করলে কিন্তু আর ফাংশন নেম হয় না তখন ভেরিয়েবল বা প্রপার্টি এটাই ফাংশন নেম হয়ে যায় এটা মনে রাখবেন এটা আমি শিখিয়েছি ওয়েল সো আমরা এখানে এখন কনসোল লগ আমরা যদি ডিস্কে লগ করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি পাবো দেখা যাক 
কিছু আসলো না এখন এই যে আমাদের এই ইয়াটা আছে এটাকে আমরা কিন্তু কি করব এক্সিকিউট করব তো এই ফাংশনটাকে পার্সেন্টটাকে যদি এক্সিকিউট করি সো লেটস সি কনসোল লগ হ্যাঁ তারপরে আমরা এক্সিকিউট করব কোনটা পার্সনের ক্যালকুলেটিসকে এটাকে তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পাব পেয়েছি কোনো কিছু দিস এটা যদি ফাংশন বানিয়ে দেই তাহলে দেখবেন আমরা পুরো অবজেক্টটাকে পাব তো ইট মিনস এখন কি করতেছে এখন কিন্তু এই যে দিস এটি এটি কিন্তু এখন এই অবজেক্টটাকে টেনে নিচ্ছে তার মানে এখন আমাদের এই যে দিস এই দিস কিন্তু আর এখন আমাদের উইন্ডো দিসে নেই এটা এখন আমার এই অবজেক্টটাকে টার্গেট করতেছে ইট মিনস এখন আমরা এইখানকার সব কিছু অ্যাক্সেস করতে পারব এই জন্য দিস অলওয়েজ অবজেক্টের মধ্যে কাজ করবে মানে অবজেক্ট থেকে কোনো কিছু বের করে না নিয়ে আসার জন্য কাজ করবে তো এছাড়া এটা অন্য কোনো জায়গায় কাজ করে না সো এখন একটা জিনিস আমরা দেখি সেটি হচ্ছে আমরা এখানকার বয়সটা নেই তো আমরা যদি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে এখানে আমরা ইয়ার যেটা আছে আমাদের বয়সের বার্থ ইয়ারটা দিব আর এখানে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে টু টোয়েন্টি তারপর হচ্ছে মাইনাস আমার হচ্ছে বার্থ ইয়ার তাহলে দিলেই আমরা কে পাবো অ্যাকচুয়াল বয়সটা পাবো তো এটা কোথায় কোথায় আমরা পাস করব এখানে সো লেট সাহেব উনিশশো সো এটা কত দেবে দেখা যাক দেখা যাচ্ছে যে এটা এটা আমাদেরকে কত দিচ্ছে ফোরটি রাইট আচ্ছা এখানে কি বলছে এটা আনডিফাইন ফিফটিন নাম্বার লাইন ক্যালকুলেট এইচ আচ্ছা এটা ইয়া আনডিফাইনটা কেন আসছে লেট মি চেক ইট আউট পার্সোনাল ক্যালকুলেট এজ ইয়া ঠিকই আছে আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের ওটা থাকবে না তারপর হচ্ছে আমরা দিস কিউআরটা কীভাবে ইউজ করছি সো দিসের পর ইউআর আমরা দিই নেই এখন যদি আমরা এখানে এই যে এজটা দিই অ্যাকচুয়ালি সো তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি বয়সটা বের করতে পারব আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি জন্মসালটা বের করতে চাই তাহলে এটা কি করব আমরা এই যে ইয়ারটার সাথে আমরা এজটা মাইনাস করে দেবো রাইট সো লেটস এ দিস এইচ ইয়ার মাইনাস দিস এইচ তাহলে আমরা জন্মসালটা পাবো উনিশশো আটচল্লিশ বত্রিশ যদি হয় ওকে তাহলে উনিশশো আশি এইভাবে আমরা কি করতে পারি দিস কিওয়ার্ড কি ইউজ করতে পারি তো আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে দিস কিওয়ার্ড কোথায় কাজ দেয় তো আমরা যদি আবার এইখানে একটা ভ্যারিয়েবল তৈরি করি জাস্ট লাইক এটাকে আমরা মেবি এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারতাম যেটা আমরা যেভাবে আমরা অ্যারেক অ্যাক্সেস করি তো আমি যাচ্ছি না এখানে যদি আমরা এখন একটা ফাংশন তৈরি করি তারপরে কি দিস কাজ করবে আমি উত্তরটা আগেই দিচ্ছি এখানে যদি ফাংশন তৈরি করি দিসটা কখনই কাজ করবে না এইগুলো অনেক ফরামে তারপর গ্রুপে আলোচনা হয়ে থাকে আমি যত জানি সেটা হচ্ছে দিস শুধুমাত্র অবজেক্ট হিসাবে ফাংশন এক্সপ্রেশনের মধ্যেই কাজ করে কিন্তু রেগুলার ফাংশনের মধ্যে কখনোই কাজ করে না সেটা আমি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি ফাংশন আমি যদি এখানে লিখি কি করব এখানে আমি এখানে ক্যালকুলেট কিছু একটা ক্যালকুলেট করব বয়সের সাথে আচ্ছা বাবার বয়সের সাথে ছেলের বয়স ক্যালকুলেট করব তো কত বছর বয়সের ডিস্টেন্স সেটা আমরা বের করতে যাচ্ছি এখন ক্যালকুলেট আমরা এখানে লিখছি কনসাল লগ আমরা এখানে লিখতে চাচ্ছি কি ছেলের বয়স হচ্ছে বত্রিশ যদি হয় তাহলে বাবার বয়সটার বেশি হয় তো বাবার বয়সটা আগে হবে সো ফাদার্স এইজ সাপোজ সিক্সটি সেভেন মাইনাস দিস এইজ আমাদের কি মনে হয় যে এটা কাজ করবে নেভার সো এটাকে যদি আমি এখন এখানে দিয়ে দিই আমাদের এটা কখনোই কাজ করবে না আনএক্সপেক্টেড টোকেন কারণ এইভাবে আমরা কাজ করাতে পারবো না কারণ দিস কিওয়ার্ডটা শুধুমাত্রই ফাংশন এক্সপ্রেশনের মধ্যে ইউজ হবে এটা বাইরে কথাও ইউজ হবে না ঠিক সেটাই এখানে বোঝাচ্ছে আচ্ছা আমরা যদি এটাকে এর ভিতরের কোনো একটা এর মধ্যে ইউজ করি সেটি কাজ করবে নেভার 
unexpected identifier আচ্ছা আমরা যদি এটাকে এর ভিতরে ইউজ করি এই কাজ করবে দেখুন কাজ করছে না নান কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কিসে লিখেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখেছি যে একটা রেগুলার ফাংশনের মধ্যে সো দ্যাটস ওয়াই ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক এটা মনে রাখবেন দিস অলওয়েজ একটা ফাংশন এক্সপ্রেশনের মধ্যে কাজ করে যেটার আউটপুটটা একটা অবজেক্ট হবে ফুল অবজেক্ট এবং তারপরে আমরা এটা দিয়ে একটা অবজেক্টের মধ্যে অ্যাক্সেস করি দ্যাটস ইট আপনি যদি রেগুলার ফাংশনের মধ্যে লিখেন তাহলে আমরা সেইখান থেকে একটা উইন্ডো অবজেক্টটা পাবো সেখানকার বিভিন্ন জিনিস আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি এই ছিল দিস কিউআর্টের বর্ণনা আশা করি দিস কিউআর্ট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো জাভা স্ক্রিপ্টে যখন আপনি অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন ঠিক তখন আপনি দিস কিউআরটি ইউজ করতে পারেন এখন আপনি উইন্ডো একটা অবজেক্ট তার ডকুমেন্ট একটা অবজেক্ট এইভাবে চিন্তা করুন কী কী অবজেক্ট হতে পারে তো আমাদের অনেক সময় উইন্ডোর হাইট উইন্ডোর উইথ এগুলো বেক করার জন্য অবজেক্ট ধরে নিতে হবে দিস কিউআর ইউজ করে উইন্ডোটা অ্যাক্সেস করতে হয় যেমন আমি উইন্ডোর একদম মেইন রেজলিউশনটা বের করলাম উনিশশো আশি ঠিক এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো ডিফল্ট সেগুলো বের করার জন্য আমরা সেই উইন্ডো যে অবজেক্ট আছে সেটাকে দেশ দিয়ে টার্গেট করি দ্যাটস ইট ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন প্র্যাকটিস করে যান প্রতিদিন আল্লাহ হাফিজ সবাইকে